Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Path of Exile. Jo, da sind wir wieder und diesmal wird es ein bisschen anders losgehen. Ansonsten kündige ich schon mal an, wir werden heute nur eine Sana Daily Mission machen. Äh, ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit, wollte aber auf jeden Fall ein Video aufnehmen. Und an der Stelle auch direkt, äh, ich kümmere mich auch um die ganzen Kommentare, die da aufgelaufen sind. Ich habe das gelesen, ich möchte auch zum einen oder anderen noch was dazu sagen. Ähm, ich habe nur die Zeit nicht gefunden, das war so erschlagend viel auf einmal. Äh, Seht es mir nach, ich werde das abarbeiten in den nächsten Tagen. Also, ich habe euch nicht vergessen, aber das dauert noch einen Moment. Ja, ansonsten, der Charakter hat sich ein wenig verändert, ein bisschen weiterentwickelt. Ich zeige es euch mal ganz schnell. Ich habe also wieder zurück auf mein altes Setup gewechselt, ohne das, was ich beim letzten Mal rumexperimentiert hatte, mit diesem Spezialhelm, mit dem 100 Mana und dann extra Casten und der ganzen... Äh, den ganzen Kram. Das war sehr lustig, aber äh, am Ende des Tages habe ich da keinen Effektivitätsgewinn durchgesehen. Stattdessen habe ich jetzt mal Facebreaker getestet. 90% Global Critical Strike Multiplier. Das können wir uns mal ganz schnell anschauen, was das ausmacht. Also aktuell DPS auf meinem normalen Hauptangriff 36.000. Und ein bisschen was. Jetzt nehmen wir den mal weg, die Handschuhe. Und dann sehen wir, dann sind es noch 30.000. Also Crit Multiplier ist einfach für mich im Moment so ziemlich der effektivste Weg, meinen Schaden zu steigern. Deswegen, ja, rein vom Schaden her gesehen sind die Schuhe, äh, die, die Schuhe, ja, die Handschuhe nahezu unschlagbar. Der einzige Nachteil, dass die ansonsten nichts haben. Alles andere ist für uns uninteressant. Das ist wirklich nur 90% Global Critical Strike Multiplier. Also mehr auf Schaden getrimmt geht nicht, ansonsten die Handschuhe bringen auch gar nichts mit. Selbst das Energieschild mit 8 ist und Evasion Rating 26, auch das ist äh, extrem lächerlich. Ja, also das ist das eine, die Handschuhe rein offensiv. Und dann habe ich hier noch was ganz was Feines, den gab es auch ziemlich günstig. Ich weiß gar nicht, was ich dafür bezahlt habe, lasst mich nicht lügen. Ein Chaos Orb, roundabout, nicht viel mehr als ein Chaos Orb. Und ja... Die, der, der Gürtel ist für mich also wirklich sehr interessant. Zum einen bringt er mir ein bisschen Stärke, was ganz gut ist für meinen Flame Totem. Ähm, ich glaube, das wäre aber gar nicht unbedingt notwendig. Aber dann 28 Kälte äh, Schaden, weil mein Hauptschaden Kälte ist, ist das auf jeden Fall ein ordentlicher Boost. Wir können mal gucken, was das ausmacht. Das dürfte nicht ganz so krass sein wie hier die Facebreaker, dürfte aber auch was ausmachen. Also 36,3 und ohne 34,5. Also auch mal kurz 2000 DPS, die das nochmal extra macht. Lohnt sich also durchaus. Zusätzlich haben wir ein bisschen Rüstung drauf. War sogar ziemlich ordentlich für den Gürtel, 319. Ähm, wobei das jetzt für mich auch nicht so wahnsinnig ausschlaggebend ist. Da ich nicht, generell nicht viel Rüstung habe, bringt das dann auch nicht viel. Die beiden Resistenzen sind dann noch drauf. Feuer und Blitz, da hatte ich ja so meine Probleme mit. Das war also sehr praktisch. Das reicht auch im Moment, um meine Resistenzen in der Hinsicht gecappt zu haben. Einzige Nachteil, ähm, jetzt speziell von meinem Gürtel, dass das jetzt die kleinsten Würfe sind, die möglich sind. Normalerweise wäre noch 35%, glaube ich, das Maximum. Also der Hinsicht eher einer der Low-End-Gürtel. Aber jetzt das eigentlich Spannende, 0,2% of Cold Damage Leached as Life. Ich habe also geguckt, wo kriege ich noch ein bisschen ähm, Elemental Leech her. Und ja, Elemental Leech ist ziemlich schwierig zu bekommen. Da habe ich gedacht, gut, dann zumindest hier... Cold Damage Leech, dann verliere ich zwar meinen Blitzteil, aber der ist sowieso eher kleiner, also Cold ist auch völlig in Ordnung. Ja, das merkt man jetzt in der Praxis nicht so unbedingt, aber es äh, trägt auf jeden Fall zur Sicherheit ein wenig dazu bei. Und ansonsten ist es halt wenig ein schönes äh, Rundum-Paket dieser Gürtel, der hat eigentlich von allem ein bisschen was dabei. Da ist Survivability mit dem Leech drauf und den zwei Resistenzen und der Rüstungsklasse in Abstrichen bei mir. Und zusätzlich Schaden. Schaden ist sowieso sehr schwer zu bekommen auf dem Gürtel. Da sind maximal 30 möglich und das ist schon ganz ordentlich für den Gürtel. Also da muss ich sagen, bei den Gürteln könnte das schon die finale Lösung sein. Ähm, ja, das war das, was ich nebenbei sagen wollte. Also die beiden Teile sind jetzt hier neu dazugekommen. Und ja, die sind auch beide, äh, haben die Qualitäten auch quasi finale Lösungen zu sein. Ähm... Kommt ein bisschen drauf an, Facebreaker. Ich vermisse im Moment ganz, äh, ganz, ganz äh, entscheidend Kälteresistenzen. Das merke ich vor allen Dingen bei Gegnern, die Elemental Reflect haben. Da haue ich mich also wirklich mit einem Schuss, wenn ich Pech habe, weg. Das ist sehr unangenehm. 
Ja, und ansonsten seht ihr schon, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich wollte mich jetzt mal so ein bisschen an meine Ringe setzen. Und zwar habe ich hier meine ganzen gesammelten Diamantringe <lacht> versammelt. Die haben alle zwischen 27 und ich glaube 30 oder 29, ich glaube 30 ist keiner dabei, aber 29, 27, 28 Prozent Automod Critical Strike Chance. Das ist sehr solide. Ähm, vom Level her auch alle, ich glaube alle über 70, ich glaube ein oder zwei sind dabei, die nur 69 haben, also durchaus okay. Ja, ich habe mir hier überlegt, was wären jetzt Essenzen, die ich da draufhauen könnte. Das sind vor allen Dingen diese beiden Hatred. Einmal äh, etwas stärker, einmal etwas schwächer. Ähm, wenn wir mal gucken, unten aber Jewelry kriegen wir äh, 18 bis 21, beziehungsweise 22 bis 25 Increased Cold Damage. Ich könnte hier theoretisch auch noch aus den dreien einen davon machen, aber äh, ja, ich fürchte fast, äh, was heißt ich fürchte, ich habe zu wenig ansonsten, ich habe das mal nachgezählt. Das müsste genau hinkommen, das war zufällig, aber das sollte ziemlich exakt hinkommen. Das sollten zwölf Ringe sein und das sind... Oh, sehe ich gerade nur elf. Ach stimmt, ich habe eine Sache rausgeräumt. Naja, was soll's. Äh, also entweder Kälteschaden oder wie hier noch zusätzlich Global Critical Strike Chance. Ja, da ist, äh, wäre ein Amulett schöner. Ich habe von denen auch noch eine Stufe höher. Ähm, ich weiß gar nicht, Shrieking ist das dann, glaube ich, aber was auch immer. Ähm, das wollte ich mir aber, wenn dann für ein Ring, äh, für, für ein Amulett aufheben, nicht auf die Ringe machen. Theoretisch wäre hier auch noch viel cooler Critical Strike Multiplier. Habe ich aber gesehen, die Essenzen habe ich gerade gar nicht zu, äh, hier in der Kiste rumliegen. Von daher kann ich da nicht mit dienen und ich wollte es einfach mal probieren. Ich habe, glaube ich, seit... Ja, habe ich überhaupt jemals in einem Let's Play Video was gecraftet? Ich glaube nicht, deswegen... Wir machen das einfach mal. Was ist, soll denn der Geiz? Also, wir gehen erstmal hier... Guck mal, dass wir hier irgendwie von den besten Ringen welche erwischen. 29... 29 und dann fangen wir erstmal mit den beiden Besten hier an und schauen mal, was dabei rumkommt. So, was haben wir denn hier? Stärke, 25 Cold Damage, Attacks, Attacks, okay, das ist schon mal für mich uninteressant. Physical Damage, Accuracy, Mana Regeneration. Ja, schade, das war schon mal Schrott. Kann ich nichts mit anfangen. Machen wir weiter. So, was haben wir hier? Accuracy, Accuracy, Evasion, Light Radius. 19 Stärke, äh, Cold Damage, 32 Stärke, 61 Mana, 11 Energieschild, 2, 4. Da müsste, glaube ich, noch Resistenz Platz haben. Das könnte vielleicht was sein. Was haben wir hier? Stärke scheint irgendwie gern gewürfelt zu sein. 41 direkt. Bisschen Feuerresistenz, ja, leider auch nicht so super gut. So. Gucken wir weiter. 28, 28, Rest sind 27er. Okay, dann ist es egal. Also, was haben wir hier? 40 Kälteresistenz. Bisschen Mana, Life on Kill. Das klingt gar nicht so verkehrt gerade. 42 Dexterity ist sehr schön. Dann könnte ich nämlich hier mein Amulett in Rente schicken, das ich vor allen Dingen für Dexterity brauche. Ah. Verwöhnt tut mich das Spiel jetzt gerade hier nicht. Das ist schön. Das, sowas aber wollte ich doch haben. Da fehlen zwar Resistenzen, aber die könnte man, glaube ich, noch nachcraften. Zumindest ein bisschen Leben. Energieschild ist gerade für mich jetzt im Moment noch ganz angenehm, wo ich mich noch nicht entschieden habe, ob ich jetzt irgendwie was in die Richtung machen will. Im Moment ist es ja noch Hybrid, Energieschild und Leben. Ja, ich glaube... Ja, der ist im Vergleich nichts. Mana, Mana Regeneration. Das ist auch nicht so verkehrt. Der ist noch einen Tick besser. So, schauen wir mal, was haben wir denn jetzt hier? Also, der hatte im Grunde alles drauf, was ich wollte, bis auf Resistenzen. Der kam, glaube ich, auch weg. Das hier könnte vielleicht was sein, wenn ich, ähm, wenn man tatsächlich auf die andere Variante wechseln möchte, mit dem Helm, der die Sachen raushaut. 
die Sprüche, dann hat man nämlich ein bisschen mehr Mana-Probleme. Dann könnte das mit den 55 Mana oben drauf und 54 Mana-Regeneration echt gut sein. Ja, die gefallen mir auch eigentlich. So. Der ist ähnlich. Ich glaube, das dürfte der sein, der am interessantesten aktuell ist. Ich fürchte, nur 39 Geschick reicht gar nicht mal. Hm. Das ist ein bisschen ärgerlich. 19 to all res. Ich glaube, den Ring könnte man mal prophylaktisch mal austauschen, um zu gucken, was das für einen Unterschied macht. Ich kann erstmal im Schaden gucken. 37, 8. 36, 3. Okay, das macht schadensmäßig schon mal ordentlich was aus. Was sagen meine Resistenzen. Okay, damit habe ich Feuer und Kälte im problematischen Bereich. Andersrum. Zumindest meine Feuerresistenz besser. Egal, wir probieren das einfach mal. So. Ja, leider insgesamt nicht wirklich erfolgreiches Crafting. Ich hau den ganzen Kram mal hier in meine Juwele. Der Vorteil ist, ich kann mir jetzt äh, theoretisch, das behalte ich mal, ich kann mir jetzt theoretisch leisten, äh, mal wieder ein paar Rezepte rauszuhauen. Das ist nämlich nahezu alles Schrott, was hier drin liegt. Und da sollte man das ein oder andere Chaos Orb Rezept mit hinbekommen. Dann könnte ich mir vielleicht bei denen da noch was äh, im Handel kaufen. Nebenbei, falls einer eine gute Idee hat, ich habe ein bisschen was gefunden. Tada! Der flog da einfach so beim Grinden mir vor die Füße. Ich weiß nur noch nicht, was man sinnigerweise damit kaufen könnte. Im Moment überlege ich, was mich weiterbringen könnte, wäre vor allen Dingen äh, ein fünffach gesockelter Pledge of Hands. Das ist eigentlich das, wo ich im Moment drauf spare, so ein bisschen. Dann, was habe ich noch im Hinterkopf? Also was, was auf jeden Fall total toll wäre, wäre... Ach Gott, wie heißen die? Ad Series? P -p 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 weiß ich nicht. Ähm, das sind Handschuhe, die man bei über Ad Series normalerweise bekommt und oder bekommen kann. Und die haben äh, quasi eingebaut, dass man, wenn man Critted Life Leech sofort bekommt, äh, also quasi wie ein eingebautes Wahlpack dann... Das sind natürlich richtig gute Handschuhe, die sind auch noch, haben noch Crit-Chance, glaube ich, mit drauf und so weiter. Aber die kriegt man, ja, die sind deutlich teurer. So, ich weiß nicht, was habe ich zuletzt gesehen? 12 Exalted Orbs rum, sehr teuer. Gut, aber ansonsten, das wollte genau, ich auch zeigen, ich habe also wieder ein paar Chaos Orbs zusammen, ich habe auch noch ein paar Alchemies, ganz, ganz viele Jewelers. Und die Frage ist halt, was werde ich damit als nächstes tun? Ich werde auf jeden Fall den Charakter weiter basteln und ich plane auch aktuell so ein Guide-Video dann zu dem Charakter zu machen. So langsam komme ich in Regionen, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich den Charakter mal so ein bisschen ausgetestet, habe mal so ein bisschen reingehorcht, was der so unter verschiedenen Setups kann. Und ähm, ja, deswegen, so langsam fühle ich mich dazu in der Lage, so ein Video zu machen. Ähm, ich, mir fällt gerade ein, ich glaube, die Rüstung ist auch neu. Ähm, habe ich nur angezogen, weil ich die gerade rumfliegen hatte. Ihr seht, die ist also... <lacht> ja, hat, hat Potenzial, ist ein ganz netter Grundtyp. Mit fünf Links drin, alles rot, für mich eigentlich eher uninteressant. Und ja, hatte ich gerade angezogen. <lacht> Was ist denn da drin? Cast Damage Taken, Immortal Call, Summon Flame Golem, Increased Duration. Und Enduring Cry. Genau, einfach nur mal so zum Austesten. Gut, ansonsten haben wir es fast wieder. Ich muss nur kurz meine Disziplin-Aura wieder anschmeißen. Ähm, Freezing Pulse. Hauptangriff. Ansonsten habe ich auch wieder vom, vom, von den Edelsteinen her Herald of Ice, Curse on Hit, Herald of Thunder, Assassin's, Assassin's Mark. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich eigentlich keinen Warlords Mark benutze. Das Leech davon müsste ja auch funktionieren. Das sollte man vielleicht auch nochmal nachrüsten. Äh, Disziplin, Lightning Warp zum Moven. Äh, Standardangriff wie vorher auch. Und hier wieder mein Flame Totem, so wie ich es zuletzt äh, auch hatte. Mit Faster Projectiles, Faster Casting, Added Lightning Damage. Ähm, ja, Flame Totem. Knapp 15.000 DPS. Ist eine echte Verstärkung gegen Bosse und halt gegen äh, Elemental Reflect. Wir können auch ganz sch kurz schauen, was ist, wenn ich hier wechsle auf mein Single-Target-Angriff, dann sind wir bei 51,6 mittlerweile beim Schaden. 
Wenn ich jetzt noch meine äh, Sulfur-Flasche reinknall, also hier noch Consecrated Ground mache, dann sind wir bei 59,3. Ja, das ist doch sehr, sehr ordentlich, möchte ich meinen. Da kann man doch schon mal was mit anfangen. So, gut. Also, ein bisschen was riskiert beim Crafting, leider nicht so wahnsinnig erfolgreich. Der Ring ist zwar schadensmäßig ein Upgrade, aber für die Survivability tut er nicht wirklich was. Okay, Complete in Other Masters Mission. Schauen wir mal, was es ist. Das kann zwischen gut und schlecht alles sein. Was haben wir ansonsten? Two Unique Bosses. Okay. Okay, alles um die Unique Bosse besser zu machen. Damit kann ich, glaube ich, leben. Ansonsten habe ich jetzt auch, wie gesagt, so langsam eine Vision, wo es hingehen wird mit dem Charakter. Äh, ich habe allerdings noch so mehrere Skillpläne in der Überlegung, was man machen könnte. Ähm, ich habe so für mich jetzt, glaube ich, äh, gut, ist jetzt nicht total überraschend, aber für mich jetzt auch klar, im Grunde, was den Charakter am weitesten bringt, ist alles, was mit Crit zu tun hat. Crit Multiplier vor allen Dingen. Das heißt, ich muss gucken, ob ich im Baum vielleicht noch ein paar gute Knoten finde mit Crit Multiplier. Und äh, ja, dann schaue ich mal, was man da eventuell rausschmeißen kann. Bei, in, der, in der Survivability bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Einfach, weil ich festgestellt habe, so wie der Charakter jetzt aktuell in der Offensive sich darstellt, haut er halt so gut rein, dass man im Grunde sich Defensive wirklich ziemlich äh, schenken kann. So dass man halt wirklich nur gucken muss, wie schaffe ich es, dass der Charakter gegen große Hits, dass der die aushält, dass man dann kiten kann. Also wahrscheinlich, es läuft eigentlich wirklich auf Energieschild hinaus. Also, äh, hier, wie heißt es? Ähm, Chaos Inoculation. Das dürfte sicherlich die beste Wahl sein. Gut, schauen wir mal, was Tora sagt. Erstmal nebenbei, schön, dass es Tora ist. Tora-Questen sind auf jeden Fall angenehm. Einziger Nachteil, ja, das ist... Auf offener Karte, das ist immer ein bisschen unangenehmer, als wenn die in ihrem eigenen Den dann da sind. Dann hat man doch deutlich äh, leichteres Spiel, die alle zu finden. Na, nehmen wir auch mal mit. So, ich habe irgendwie dummerweise keine Anzeige bekommen, gerade als ich über die Kadaver gegangen bin, wo es weitergeht. Boah! sind auf jeden Fall welche von denen. Renn weg, renn weg! Die sind ein bisschen... So. Sehr weh, ich darf zuerst schießen. Ähm, Superior Spell Echo. Eigentlich sehr schön. Schade, dass ich gar kein Spell Echo aktiv selber benutze. So, okay, das war ein bisschen knapp gerade. Memory. Hatte ich die schon? Ich glaube, da gab es auch irgendwie so eine Challenge zu. Dass man da irgendwie alle von erwischen soll. Ich hatte, irgendwann hatte ich schon mal eine gelesen. Wird doch nicht <lacht> bei meinem Glück genau dieselbe gewesen sein. zu lange Zeit keine Crits gehabt und oder die Masse nicht richtig getroffen. So, da unten war noch eine Strongbox. Die wollen wir mal aufmachen, schauen wir mal, was da drin ist. Okay, das sieht gut aus. Ähm, die einfach schon noch dazu. Oh, schieß doch. Ich halt Fluch auf dem Kopf, konnte ich gar nicht zaubern in dem Moment. Sorcerer Boots lasse ich mal gerade liegen. 
Ich spare gerade ein paar Orbs auf, äh, oder Chance Orbs. Mehr von denen. Das waren sie jetzt auch alle. Also generell ist das wirklich die, äh, Eins, die, 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 meine, meine Hauptverteidigung nach wie vor, dass ich einfach so einen extrem brutalen Angriff habe. Und die Gegner halt vor allen Dingen auch durch meine äh, Crits sehr schnell unter Kontrolle bringen kann. Sprich, ich äh, muss gerade mal kurz ein bisschen gucken, dass ich hier die Typen, dass die mich nicht erwischen. Ähm, dass ich halt ziemlich gut critte und die Gegner damit unter Kontrolle halte. Das hat mir wehgetan. Ah, wenn man, wenn man äh, zwei Sachen auf einmal will. Das war jetzt ein Fehler, aber ich darf trotzdem noch in die Karte rein. Glück gehabt. <lacht> äh, so, jetzt habe ich mich gerade rausgebracht. Also, was wollte ich sagen? Ich, meine Hauptverteidigungswaffe äh, ist sicherlich, dass ich meine Gegner unter Kontrolle halte mit meinen Crits, dass ich sie einfriere und halt sehr schnell angreifen kann und in der Regel meistens dann keine Probleme habe, äh, so Trash-Mobs zu überleben. Das wollte ich sagen, bevor ich dann eines Besseren belehrt wurde und vom Boss ziemlich böse erwischt wurde. Da ist die Schwachstelle, da muss noch dran gearbeitet werden. Aber erstmal strecken wir ihn gleich nieder. Mag auch daran liegen, dass ich den Boss noch nicht kannte und dachte, ich hätte es schon hinter mir. Ich habe gar nicht gesehen, dass die dann zweimal sich als Geister respawnt haben. Ich dann nämlich hier immer richtig agiere und auch meine Quicksil, äh nicht Quicksil, war hier Diamond Flask mit reinmacht, dann geht das auch. <lacht> so, erstmal hier Loot sammeln. Was haben wir da hinten? Bogen, Rüstung, Gürtel nehmen wir mit. Map auf jeden Fall. Also langsam wird es wahrscheinlich zu voll. Ging aber noch, erstaunlicherweise. 44 Monster. Screaming Essence of Wrath. Okay, halt. Uh, Lightning Damage, okay. Nichts für mich leider. Zehn Monster nur noch. Hammer so im Grunde. Nehmen wir mal kurz hier durch die Mitte. Schauen wir mal. Ich glaube, hier hinten war ich nämlich noch nicht. Sind sie ja schon. Das sollten jetzt eigentlich alle gewesen sein. Ja, fast alle. Reicht aber. Ja, gut. Also, wie gesagt, nun leider nur ein kurzes Video heute, aber ich denke mir immer noch mal besser als gar keins. Ja, ihr habt gesehen, wie der Charakter aktuell aussieht. Das ist so jetzt so ein Zwischenstand. Ich hoffe, dass ich das Ganze in den nächsten zwei, drei Tagen soweit finalisiert bekomme, dass ich meine Punkte alle vergeben habe, meine Ausrüstung soweit zusammen habe, wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich nämlich was Besonderes vor. Dann wollen wir uns nämlich mal tadum, hier rum kümmern. Ich wollte mal wieder ein paar Ziri Runs machen, habe ich beim letzten Mal ja, also beim letzten Video rein Versuch schon angekündigt, dass ich da mal wieder Bock drauf hätte. Und ich glaube, der Charakter, der ist da prädestiniert für, für Adziri Runs. Großartige Massen-Clear-Speed-Möglichkeiten. Äh, sehr, sehr hoher Einzel-, äh, Single-Target-DPS. Also da ist eigentlich alles drin, was man braucht für einen erfolgreichen Adziri Run. Außer die Defensive. Das wird jetzt also die Aufgabe sein, den Charakter so weit stabil zu bekommen, dass man Adziri damit machen kann. Ja, und ja, bis dahin werden wir noch so die ein oder andere... Ähm, Sana Daily Mission sehen und dann auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder ein paar Maps. Ich versuche auch immer noch ein bisschen äh, nebenher zu grinden. Ihr seht, ein bisschen was habe ich geschafft. Und ja, dann sollten wir vielleicht nächste Woche, wenn es gut läuft, at Zero Run sehen können. Ja, dann äh, hoffe ich, dass ihr da drauf gespannt seid und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin!